Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Никиты Тараценко. Сегодня на обзоре легендарная машина. Встречайте, Москвич 6. Стиль или практичность, динамика или комфорт, драйв или экономичность для себя или для семьи. Больше не нужно выбирать между желаемым и необходимым. Все есть в новом «Москвиче» спустя 70 лет. Говорить о «Москвиче-6» можно долго и упорно, однако у каждого автовладельца свое представление о прекрасном. Отмечу динамичные линии кузова, хромированную окантовку, которая бросается в глаза, хромированные ручки. Также он, он оснащается оптикой последнего поколения. Вообще этот москвич а, выполнен достаточно в элегантном стиле и спроектирован по последним а, тенденциям моды. Вы только посмотрите, какая у него изящная элегантный дизайн фара. Она состоит из 142 светодиодов и оснащается пятью а, линзами, что безупречно подчеркнет ее на дороге и даст отличное освещение а, в темное время суток. Вы только посмотрели, как этот красавец притягивает взгляды. О, задний фонарь у него оснащен светодиодом, имеет сплошную фару. А внизу мы видим сдвоенный выхлоп, придающий ему какую-то спортивность и агрессию вместе вот с, с дизайнами элементов этого кузова. Вот видим все возможные датчики. Задняя также часть э, хэтчбека выполнена как в мини-спойлеры. Оснащен оригинальными двухцветными легкосплавными дисками диаметром 215-50 R17 придают ему броски и черты автомобиля. Диски прикручиваются уже на 5 гайков, то есть у него сверлоха в количестве 5 штук. Также суппорт установлен с передней части, прокрашен как он, серебристый цвет, так еще и дисковые тормоза. Вообще дизайн этого автомобиля выглядит ну, просто в невероятном стиле. Он имеет внушительные объемы, длина его достигает практически 5 метров. И вообще, вот на кого он похож, если вот так посмотреть? Вот как вы думаете? Вот по моему взгляду, либо на Kia, либо на Камрюху. Почему на Камрюху? Потому что капот у него большой, будто там находится три с половой двигатель, будто он оснащен. Плюс у него уже уже заводы идут вот эти лескоплавные диски, ничего не нужно колхозить, бескоркасные щетки дальше на крышах если максимальную комплектацию взять да она же там идет не просто с панорамой она еще идет люкатая понимаете чтобы все удовольствие в нем было зеркала выполнены в бело-черном сочетании с повторителем поворотника имеет большой обзор ручка вообще заслуживает прям отдельного внимания и вся эта дверь во первых она большая даже шире чем у вас 2108 открывается она очень уверенно будто вы Дергаете дверь от какого-то особняка э, с богатой такой стоимостью. Плюс вся дверь, но ну, посмотрите, в какие все вы, выемочки, да, насколько вот э, он прям спроектирован. Дальше мы, переходя уже к задней части автомобиля, видим гребешок, такой напоминающий прямо кули плавник. А вообще давайте сейчас посчитаем вот длину его э, наглядно. Вот сделали упор и пошли. Раз, два, три. 4, 5, 5 метров. И как вы думаете, какой радиус у этого автомобиля на развороте? Вообще ему минимум нужен 11 метров, чтобы вот эту баржу можно было развернуть. Но она прям выглядит ну, действительно представительски. На самом деле я не ожидал, что «Москвич-6» может так преобразиться. Да, пусть у него какая-то начинка сделано с технологиями, изобретениями там, китайского и японского производства, но все-таки «Москвич» — этот наш. «Москвич-6» — это надежный спутник для путешествий и поездков. Кузов «Лифтбэк» предоставляет большой доступ к багажному пространству объемом 540 литров. Сразу нас встречает 
камера заднего вида очень понравилась вот эта подсветка выглядит кстати вызывающе потому что редко где можно ее встретить здесь удобная ручка за которой можно держать там же она идет с таким фиксатором чтобы рука это не соскользнула вся весь пластик весь у нас в черном цвете сделан то есть машина черная на белом имеем внушительно действительно большой багажник прям как мы любим чтобы можно было сюда загрузить все максимально и коляску и гоньки сумку с коньками и мячик и дачные все принадлежности вот все прям действительно как мы любим вот этот кстати пластик сделан очень качественно вот даже можно посмотреть если его вот так понадавливать он нигде вообще не прожимается все очень интересно кошма но это прям заслуживает отдельного внимания потому что вот ее прям приятно на нее смотреть приятно ее трогать прям знаете так по домашнему сбоку есть выемка чтобы можно было всякие бутылочки положить внутри уже мы видим полноценную докатку бананку меня вообще поразило что, что инструкции даже есть на арабском языке возможно эти автомобили экспортируются не только на российскую территорию но еще и видимо в арабские эмираты очень тоже поразил вот этот буксировочный э, крюк э, обычно его размеры раза в три наверное меньше и он похоже напоминает как на средство какой-то защиты также поразила меня вот эта резиновая шумка, которая не просто сделала какую-то шумоизоляцию, но даже когда вы поменяете это колесо, оно же обычно какое у вас там грязное, да, спущенное, и вы все это кладете в эту ванночку, в железо, и как это было с моим случаем на Toyota Chaser, у меня она просто заражавела. Почему? Потому что своевременно ее не вытер, и раньше все это было покрытой ржавчиной. Теперь же э, пришли новые технологии так скажем проще ее резиной закрыть и мы всегда будем иметь качественные лонжероны заднее сиденье можно у него сложить в пропорции 60 на 40 легким движением мы получаем ровный пол для перевозки крупногабаритных предметов москвич 6 предлагает оптимальный выбор двигатель двигателей и трансмиссий для спокойной езды подойдет полтора литровый Движок, имеющий в данном случае у нас 136 лошадиных сил, выдает крутящий момент 200 ньютон-метров. Если вы хотите уже более агрессивную версию, то можно же взять тот же самый двигатель, только уже с турбонаддувом. В нем существенно поднимутся лошадки, это примерно до 180. И плюс появится тот самый необходимый крутящий момент в 280 ньютон-метров по паспорту вообще по регламенту он, разгон у него до сотни а, достигает приблизительно за 7-8 секунд разумеется в суровых климатических условиях да еще на зимней резине таких показателей добиться будет непросто но несмотря на это он выдает достаточно хорошую динамику давайте мы сейчас посмотрим как же выглядит его сердце мне очень понравилось что прям он ориентирован действительно под нашего потребителя российского когда когда мы можем ознакомиться со всеми элементами со всеми устройствами когда есть доступ ко всему вот такой вот у нас идет большой двигатель значит он оснащается с автоматической трансмиссии идет если вот взять уже турбованную версию то там идет роботизированная коробка плюс еще с двойным сцеплением она аккумулятор я бы сказал ну чуть-чуть повышенные даже емкости идет есть запас тоже на увеличение сделана вот этот корпус из металла очень понравилось клеммы уже защищены у нас все блоки управления идет вот так мы можем уже ознакомиться и посмотреть как даже вот этот кузов весь прокрашен то есть не как сейчас допустим и пошки там могут сделать красе крыло могут вот так вот зайти чуть-чуть на арку и оставить этот наплыв здесь же все красиво никакого наплывления никакой шагрини видим вот заводской герметик как в этой части дальше переходя в нижнюю часть кладжероном тоже видим как вот ложится герметик вот она уже и коробочка стоит электроусилитель здесь есть видим контур уплотнения идет как а, также в верхней части тоже есть контур уплотнения а, плюс а, идет такая 
Теплая шумка изоляция, чтобы лишний раз его слышно не было. Располагается бачок уже под антифриз расширительный. Здесь горловина для бачок омывателя расположен. И что самое интересное, фильтр талатно, насколько он да, большой идет, чтобы потенциал как бы, э, тяги там, воздуха ему хватало. Ну и плюс у него идет холодный забор воздуха. То есть вот этот патрубок вытягивается из этой части и уже из вот этих сеточек подхватывает наш э, холодненький воздух. То есть у жару обеспечит э, хороший э, КПД. Забавно у него расположен э, щуп. Хорошо, что он хоть имеет желтенькое такое обозначение. Так маленечко стряхнули. И мы видим кристально прозрачное чисто, чистое масло, потому что автомобиль у нас абсолютно новый. И я вот прям чувствую вот эти восточные нотки японские, потому что сердце, между прочим, у него японского происхождения. Да простит меня мой чайзер, но выглядит это очень шикарно и все-таки брать новый автомобиль это всегда приятнее. И давайте еще более детально проникнем в этот автомобиль. Мы видим, что эта светодиодная оптика у нас еще оснащается дополнительным радиатором на охлаждение. И также, если посмотреть на моторный отсек, то он уже шума, теплоизоляции утеп... оформлен. Здесь вот идут вот эти патрубки, они уже идут на обратку, на подачу и на обратку уже у них идет антифриз. Также вот посмотрите, как вот следующая часть чашечек оформлена. Вот так вот расположен герметик, сколько здесь пространства, всего можно увидеть и в принципе насладиться этим автомобилем. Дорогие мои друзья, как вы вообще думаете, какой подвеской он оснащен, чтобы вот эту баржу тягать на дорогах? Между прочим, на передней оси установлен обычный Макферсон. С задней же части они поигрались и сделали намного интереснее. Они поставили туда независимую много рычажку. Теперь стало преодолевать различные трудности более приятно. Да и вообще управлять москвичом стало солидно, вызывающим, притягивает внимание. Если говорить о его клиренсе, то он достигает 100 140 миллиметров, но в силу своей 5 метровой а, длины будьте аккуратно ездить по различным ухабам, чтобы он не цеплял брюхом. Дорогие друзья, перед тем, как окунуться в богатый внутренний мир этого автомобиля, вы не забудьте подписаться на канал, поставить щедрый лайк, написать в комментариях вообще по этому поводу, купили бы, допустим, этот бы автомобиль, что больше вас в нем заинтересовало. А мы дальше продолжаем делать обзорчик и видим, что нас встречает вот такая вот а, торпеда, она на ощупь мягкая, ну, можно было бы ее сделать еще мягче, идет про строчка зеленым цветом, дальше вставка уже хромированно идет очень понравился вертикальный э, планшет так скажем целый компьютер то есть э, он 10 дюймовый э, по качеству hd э, выглядит интересно удобно всем листать э, также рядом встречает нас руль в э, кожа он э, оформлен Внутри него расположены кнопочки, которые интуитивно можно прибавить, уменьшить громкость, настроить круиз-контроль. Дверная карта тоже вся комбинированная. Подлокотник, кстати, вот до селектора КПП вот дотянуться сложно. Можно было бы его чуть-чуть маленько еще сюда подвинуть. Внутри него расположена 
бокс, причем он еще сделан как под холодильник, можно напитки газированные, допустим, охлаждать. Вот такие мы видим с вами ключи, есть кнопки на открытие и закрытие автомобиля, есть также открытие багажника, все это выполнено в такой в хромированной вставочке весит на самом деле немного не в момент посадки что удивило в этом автомобиле что вот сиденья они выполнены конечно же в спортивном стиле но когда ты видишь этот силуэт автомобиля он кажется он мягким комфортным и сиденья должны быть такие же соответствующие управление двухзонным климатом контроля осуществляется при помощи монитора и сенсора нет никаких физических кнопок может быть кому-то это покажется не очень удобно оснащен системой бесключевого доступа и имеется кнопка старт-стоп и электронный стояночный тормоз а теперь вам вопрос на засыпку. Как вы думаете, какие есть системы безопасности в этом автомобиле? Я вам скажу, что здесь, конечно же, здесь фронтальная подушка безопасности для водительского и пассажирского сидения. Ремни все регулируются здесь по высоте. А есть крепление еще детского а, сидения. А, перейдя уже в внутреннюю часть салона, мы видим, что коленки до спинки сидения не достают. Сидеть тут даже, я бы сказал, достаточно поприятнее, чем в передней части. Тут помягче, как минимум. Единственное, в задней части автомобиля этот район будет ехать недостаточно уж и комфортно. Будет маленько тесновато. Очень сильно удивился, что нет подлокотника. Но зато есть два разъема на зарядочку. Также идет освещение. И вдобавок ко всему в машине 8 динамиков. Вот и добрались до цен. Образец этого автомобиля стоит порядка 2 миллионов 600 тысяч рублей. Если вы хотите купить максимальные комплектации с более мощным двигателем, то будьте готовы заплатить уже более существенную сумму. И как вы вообще думаете, насколько он приживется у нас в Сибири? Кто будет конкурентом среди вот этой модели? И, безусловно, хотим поблагодарить Сиал Авто за предоставленную тачку. А вам, дорогие друзья, желаю удач, новых хороших сделок и, конечно же, не забудьте подписаться на канал.